வணக்கம் இந்த வாரம் பிஞ்சு பலாப்பரட்டல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் வழக்கமாக எந்தெந்த சீசனில் எந்தெந்த காய்கறிகள் கிடைக்கிதோ அதை வச்சு தான் நம்ம முன்னோர்கள் சமைச்சிருந்துருக்குறாங்க ஆனால் நாம் தான் இப்போது எல்லா எல்லா நேரத்துலேயும் எல்லா காய்கறிகளும் கிடைக்கணும் எல்லா ப பழங்களும் கிடைக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும் கிடைக்கிற பலாவை பயன்படுத்தி நிறையா உணவுகள் செஞ்சுருக்காங்க வழக்கமாக நம்ம பலா பழத்தை தான் சாப்பிட்டு பழகியிருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து பலா பிஞ்சையும் உணவுக்காக பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அப்படி எந்த மாதிரியான உணவு செஞ்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த பலா பிஞ்சு மேலே இருக்கிற அந்த முள்ளை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நமக்கு தேவையான அளவில் நம்ம நறுக்கி வச்சுக்கலாம் இந்த பலா பிஞ்சை நறுக்கிறப்போ அதில் இருக்கிற பால் வந்து கையில் நல்லா ஒட்டும் அதை தவிர்க்கிறதுக்காக நம்ம ஏதாவது ஒரு எண்ணெயை கையில் பூசிக்கலாம் நறுக்கின பலா பிஞ்சு மஞ்சள் தூள் கல்லுப்பு அது முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி இப்போது இந்த பலா பிஞ்சு பலா பிஞ்சை உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து வேக வைக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த பலா பலா பிஞ்சு நல்லா வெந்துடும் அந்த பலா பிஞ்சில் இருக்கிற தேவையில்லாத கழிவுகள் போயிடும் அதே சமயம் அதில் இருக்கிற மேலே இருக்கிற பாலும் இந்த தண்ணியோட களைஞ்சி வந்துடும் அப்போ சுவை அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த சமயத்தில் நம்ம இதுக்கு இந்த இந்த பலா பிஞ்சு பிரட்டலுக்கு தேவையான மசாலா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதை அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் வெங்காயம் மிளகு சீரகம் வரக்கொத்தமல்லி பூண்டு இஞ்சி அரைக்கிறப்ப நம்ம இதிலேயே மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு நம்ம உப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு நம்ம நேரடியாக போடுறதை விட உப்பு தண்ணியாக சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அதில் இருக்கிற கழிவுகள் எல்லாம் அடியில் தங்கிடும் ரொம்பவும் நைஸாக அரைக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் குறகுறப்பாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பலா காயோட மேலே ஒரு கோட்டாகி நல்லா சுவையாக இருக்கும் அந்த பலா பிஞ்சு உப்பு மஞ்சள் கலந்த தண்ணியில் நல்லா வேகணும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை எடுத்து தாளிச்சிக்கலாம் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ இந்த பச்சையை போடுறப்போ இருந்த அந்த பலா பிஞ்சு மேலே இருந்த அந்த பால் எல்லாமே கரைஞ்சி போயிருக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம மசாலாவை வதக்கிடலாம் நல்லெண்ணெய் இந்த மாதிரி தனி காய்கறிகளெல்லாம் வேக வைக்கிறதுக்கு இல்லை தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம நல்லெண்ணெயை பயன்படுத்துறது சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நல்லெண்ணெயில் இருக்கிற அந்த இரும்பு சத்து வந்து அந்த காய்கறிகளில் இருக்கிற சத்துக்களை அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணும் அதே சமயம் இந்த நல்லெண்ணெயில் இருக்கிற இரும்பு சத்தும் அந்த காய்கறிகளோட சேர்ந்து நமக்கு கிடைக்கும் எப்போன்னா இந்த நல்லெண்ணெய் வந்து புகை வராத அளவுக்கு கொஞ்சம் சூடானோடனே கடுகு போட்டு கடுகு பொறிஞ்ச உடனேயும் நம்ம மற்ற காய்கறிகளை சேர்த்துட்டோம்னா இல்லை வெங்காயமோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சேர்த்திட்டோன்னா அந்த எண்ணெயில் இருக்கிற சத்துக்கள் நம்ம அப்படியே நமக்கு கிடைக்கும் கடுகு இந்த மாதிரி பருவ காலங்களில் கிடைக்கிற காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்களை நம்ம கண்டிப்பாக உணவில் சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் அந்த பருவத்துக்கு நம்ம உடம்பில் என்ன பற்றாக்குறை இருக்குமோ அந்த பற்றாக்குறையை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இயற்கை வந்து அந்த பருவத்தில் பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி பண்ணுற மாதிரியான சத்துக்களை அந்த காய்கறிகளில் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த பலா பிஞ்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வாதம் பித்தம் கபம் மூணையும் சீராக்கிற குணம் இந்த பலா பிஞ்சுக்கு இருக்குது கடுகு வெடிச்சிருச்சு கருவேப்பில் நம்ம எண்ணெயிலேயே பெருங்காயத்தை போட போகிறோம் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா பலா பிஞ்சில் கொஞ்சம் வாதம் இருந்தாலும் இந்த வாதத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பூண்டு சேர்த்துருக்குறோம் பெருங்காயம் சேர்த்துருக்குறோம் பெருங்காயத்தை அரைக்கிறத அரைக்கிறப்ப சேர்த்துறத விட இந்த எண்ணெயில் போ எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கிறப்போ அதுக்கு உண்டான முழு குணமும் அந்த எண்ணெயில் இறங்கிடும் அதனால் வர வாதம் எந்த தொந்தரவும் பண்ணாது இயல்பாகவே பல பிஞ்சு கொஞ்சம் துவர்ப்பு சுவை இருக்கிறதுனால ந நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரத்த விருத்தியை உண்டு பண்ணும் அதே சமயம் இதில் இருக்கிற அந்த நார் சத்து வந்து மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கும் நார் சத்து இருக்கிற உணவு தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா சர்க்கரை நோய் வந்து கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் இல்லை சர்க்கரை நோய் வராதவங்க சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுத்துக்க முடியும் 
இந்த மசாலா அரைக்கிறப்ப நம்ம உப்பு தண்ணி ஊற்றி இருக்கிறனால இந்த மசாலா சீக்கிரம் வதங்கிடும் இந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம இந்த வெந்த பலா பிஞ்சை நம்ம இதோட சேர்த்துக்க போகிறோம் பலா பிஞ்சில் பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் அதே சமயம் கால்சியமும் அதிகமாக இருக்குது கால்சியம் அதிகமாக இருக்கிறனால இது எலும்புருக்கி நோய் வராமல் தடுக்கும் எலும்புருக்கி நோய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த பலா பிஞ்சை தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா இந்த எலும்புருக்கி நோயை குணப்படுத்துகிற சக்தி இந்த பலா பிஞ்சுக்கு உண்டு அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அதாவது ஒரு ஒரு வயசு ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி பலா பலா பழமோ இல்லை பலா பிஞ்சோ கொடுக்குறப்ப மாந்தம் ஏற்படும் அதனால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு தவிர்த்துட்டு ஒரு நாலு வயசு அஞ்சு வயசு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு பலா பிஞ்சோ இல்லை பலா பழமத்தையோ தரலாம் இந்த இந்த வெந்த பலா பிஞ்சை நம்ம இதோட சேர்த்துருவோம் இந்த தண்ணி வீணாக தான் போகுது இந்த தண்ணி வேறு எதுக்காவது பயன்படுத்தலான்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த பந்த பலா பிஞ்சில் இருக்கிற அந்த கழிவுகள் எல்லாமே இந்த தண்ணியில் இருக்கும் அதாவது அந்த பால் அப்புறம் இந்த பலா பிஞ்சில் இருந்த அந்த வாதம் எல்லாமே இந்த தண்ணியில் இருக்கும் ஸோ அதை சமையலுக்கு பயன்படுத்தணும் அவசியம் இல்லை இந்த பிஞ்சில் இருக்கிற அந்த நீர் வத்துற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இந்த மசாலாவோட கொஞ்சம் நேரம் வேக விட வேண்டியது இருக்கும் பலா பிஞ்சில் இருக்கிற பால் வந்து கையில் ஒட்டுங்கிறதுக்காகவே இதை நிறைய பேர் சமைக்காமல் இருப்பாங்க ஆனால் இதில் இருக்கிற அதனால் நான் அதில் இருக்கிற சத்தெல்லாம் நமக்கு கிடைக்காமல் போகும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கிடைக்கிற சீசனில் இதை கண்டிப்பாக சமைக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் பலா பிஞ்சு அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நெஞ்சு எரிச்சல் வராது இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைக்கிறப்போ மசாலா இல்லாமல் இந்த பிஞ்சுக்குள்ளே இறங்கும் கொஞ்சம் தண்ணி சுண்டுனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம இறக்கி இறக்கிடலாம் தண்ணி நல்லா சுண்டிடுச்சு இந்த மசாலாவோட சுவை எல்லாமே இந்த காய்க்குள்ளே இறங்கியிருக்கும் இப்போ நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் புளிப்புக்காக நம்ம கொஞ்சமாக எலுமிச்சை மரம் சாறு சேர்த்துக்க போகிறோம் தேவைப்படுறவங்க புளிக்கரசலும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வெந்து இறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி புளிக்கரசல் ஊற்றி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் இறக்கிடலாம் இந்த மாதிரி சீசனில் கிடைக்கிற காய்கறிகள் பழங்களை உணவில் சேர்த்துக்கிறப்ப நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் பாதுகாக்கப்படும் இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் இன்னொரு ஆரோக்கியமான மரபு உணவுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்